get you out of my mind It's like I feel it for the first time Been thinking about you all night I've been searching for this all my life You're just my type I've been looking for a boy who can treat me right You're done अपना ख्याल रख रहे होंगे अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे और इस तरह के हालात में लॉकडाउन की सिचुएशन में कम से कम बाहर निकल रहे होंगे क्योंकि व्यवर्स आपको पता है कि ये जो वायरस आया हुआ है कोरोना वायरस इसका इलाज सिर्फ एहतियात के अलावा कुछ भी नहीं है तो बेहतर है कि आप अपने बच्चों की अपने घर वालों की ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें और कम से कम बाहर निकलें अपने घर में रहें सेफ रहें और अच्छे अच्छे खाने बनाते रहें चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ आज मैं व्यवर्स आपसे मटन कढ़ाई कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसके लिए सबसे पहले हमने एक किलो ले लेना है मटन और उसको हमने रख देना है गलाने के लिए जी व्यवर्स तो सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने एक पतीली में एक किलो मटन को गलने के लिए रख देना है और इसको मैंने इतना आधे से ज़्यादा पानी से भरा है अब मैं इसमें डालूँगी दो चम्मच लहसुन पिसा हुआ लहसुन और तकरीबन एक चम्मच मैं इसमें डालूँगी कच्ची पाउडर यानी पपीते का जो पाउडर होता है उसको गलाने के लिए गोश्त को गलाने के लिए डालेंगे अब इसको अच्छी तरह हम गलने देंगे और अब हम चलेंगे दूसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ जी व्यवस्था तो हमने मटन को रख दिया है गलने के लिए और आइए मैं आपको बताती हूँ कि बाकी इसमें मैं क्या क्या डालने वाली हूँ सबसे पहले तो मैं आपको एक एक किलो मटन जो मैंने गलाने के लिए रखा था वो मैंने इधर गला के उसको निकाल लिया है बॉल में और इसके अलावा हम इसमें जो स्पाइसिस ऐड करने वाले हैं वो है सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि दो चम्मच मैंने पहले ऐड किए थे अब मैं इसमें एक चम्मच के एक से डेढ़ चम्मच ऐड करूँगी इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी चार अदर टमाटर एक प्याली हमें दही चाहिए होगा दही के अलावा हमें स्पाइसेस में चाहिए होंगी लाल मिर्च जो कि कुटी हुई और जो नॉर्मल लाल मिर्च होती है वो मैंने दोनों निकाल ली हैं ये दोनों मैं इस्तेमाल करूँगी इसके अलावा हम इस्तेमाल करेंगे इसमें कूटा हुआ ज़ीरा कुटा हुआ सूखा धनिया का पाउडर और गरम मसाला पाउडर और व्यवर्स आखिर में हम इसमें धनिया और हरी मिर्चें जो कि मैंने इस तरीके से काट के रखी हुई हैं ये बड़ी वाली जो मोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं वो इस्तेमाल करेंगे चार से पाँच अदर या आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे अदरक को हमने स्लाइस में बड़ी बड़ी काट लिया है ये हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे और लेमन एक से दो अदद हम इस्तेमाल करेंगे जी हमने चूल्हा जला लिया है अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप आधी प्याली कुकिंग ऑयल और हम इसमें डालेंगे तकरीबन दो टेबलस्पून स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें लहसन का पेस्ट पहले भी उसको मटन को उबालते हुए भी शामिल कर चुके हैं इसलिए हम इसको तकरीबन डेढ़ टेबल स्पून ऐड करेंगे जो लहसन को थोड़ा सा ब्राउन करके हमने इसमें टमाटर शामिल करते हैं इसको मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है ताकि ये ज़रा जल्दी गल जाए और हमने आँच थोड़ी फ्लेम थोड़ा तेज़ कर लेना है फिर टमाटरों को थोड़ा जल्दी पक जाए टमाटर थोड़े से पकने लगेंगे तो फिर हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे बस क्योंकि मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है इसलिए इन्होंने टमाटरों ने पानी छोड़ा है ये पानी भी ऐसा ऐसा कुछ होगा और थोड़ा ये पकने की तरफ आएंगे तो फिर हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे 
जी जी और टमाटरों ने पकना शुरू कर दिया है ये इन पे बबल्स बन रहे हैं और ये देखिए थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ना शुरू कर दिया है अब हम इसमें अपने स्पाइसिस ऐड करेंगे सबसे पहले सबसे पहले हम डालेंगे इसमें हल्दी जी व्यूअर सबसे पहले हम इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून हल्दी एक टी स्पून लाल मिर्च और व्यूअर्स जो हमने कुटी हुई लाल मिर्च रखी हुई थी वो भी एक टी स्पून डालेंगे ये व्यूअर्स कुटी हुई जो लाल मिर्च रखी है जायका है जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा आप देखिएगा कितने मज़े का फ्लेवर बनेगा एक चम्मच हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर और एक टीस्पून हम इसमें डालेंगे धनिया सूखा हुआ धनिया जिसको हमने पीस लिया है और थोड़ा सा हम इसमें हाफ टी स्पून गर्म मसाला ऐड करेंगे बाकी हम जब ये पक जाएगा तो फिर ऐड करेंगे अब हमने इसको पका लेना है अच्छे से जी भी उसको निकाला हमारा काफ़ी हद तक बन रहा है अब हमने इसमें दो सेट करना है जो उबला हुआ वो गला हुआ वो सूखा हुआ था हम इसमें शामिल कर रहे हैं इसके साथ साथ ये हमने इसमें नमक ऐड करना है इसमें मैं डालूंगी तकरीबन एक चम्मच नमक जी व्यूअर्स तो नमक हमने डाल दिया था अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्लेम थोड़ा सा दरमियानी से थोड़ा तेज रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए व्यूअर्स अब मैं इसको आखिर में मैं इसमें आखिर तो नहीं हुआ अभी अभी तो आगे की चमाकी हैं इसमें हम शामिल करेंगे एक कप दही यानी एक प्याली दही इसको मिक्स कर लेंगे अब हम इसको पकने के लिए अच्छे से छोड़ देंगे और इसमें मैं शामिल करूंगी जो मिर्चें मैंने काट के रखी हुई थी आधी आधी इसमें मैं दो से तीन तीन से चार मिर्चें आप शामिल कर सकते हैं तो इसको हम अब थोड़ी देर के लिए को बंद कर देते हैं और पाँच मिनट तक इसको हम पकाएंगे फिर जब तेल निकल आएगा तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे जी व्यूअर्स तो ये हो गया है तकरीबन पाँच मिनट हमने इसको पकाया है अब हम इसका ढकना उठाते हैं ये देखिए इतना ज़बरदस्त सा ज़बरदस्त सी कढ़ाई तैयार हो रही है तकरीबन हो चुकी है इसका जो बचा हुआ पानी है वो हमें कुछ कर लेना है फ्लेम को तेज करके और इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी कटी हुई अदरक ऐड कर देंगे बाकी हम गार्निश कर लेंगे इसके अलावा मैंने इसमें एक नींबू निचोड़ना है इसको बहुत ही टेस्ट ज़्यादा कम है इसको तो एक या आधा लेंगे ऐसे भी आपको अच्छा लगे 
बहुत ही ज़बरदस्त का कलर आ गया इसका तो कढ़ाई अपने इसके काम को मैंने अपनी तकनीक को पहुँचने वाली है जब इसका तेल अलग हो जाएगा और ये पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको पैटर्न कर करेंगे जी तो व्यर्स कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है आ, मैंने इस डिश में डाल दिया है और इसके ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड किया था और इसको मैंने धनिए और अदरक से और हरी मिर्चों से गार्निश किया है ये देखिए ज़बरदस्त सा कलर जो है इसको मैंने सर्व किया है हरी चटनी के साथ जो कि मैंने पुदीने और धनिए को मिला के मिर्चों के साथ बनाई है ये मैं किसी और वीडियो में आपको इसका तरीका भी बताऊँगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर दिन अल्लाह हाफिज़